የሳምንቱ ዲስኩር ኢባዳዎችና የበጎ ስራዎችን ወራቶች በአጋጣሚ ወይም አጋጣሚ በሚገባ መጠቀም በሚላርስ ይሆናል ምስጋና ሁሉ በተከበረ መጽሐፉ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لا على العلامات جت على الله يجب ترجموا ከጌታችሁ ወደወነቹ ምረትና ስፋቱ አንድ ሰማያትና ምድር ወደወነቹ ገነት አላህን ለሚፈሩ የተዘጋጀች ከሆነቹ ወደወነቹ ተቻኮሉ ለነዚያ በደሎችም ሆኖ ወይንም በድሎትም ሆነ በችግር ለሚረግሱ ቁጭትንም ገቾች ለሆኑ ሰዎች ይቀርታ አድራጊዎች ለሆነ ጌታ ተቻኮሉ ማለት ይሆናል አላህም በጎሰሪዎችን ይወዳል ማለት ነው በጨኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከለለው ከታላቁ አላህ በስተቀር የሚገዙት የለም ብዬ መሰከራለሁ እንዱም ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሱ ባሪያ እንዲሁም መልክተኛ መሆናቸውን መሰከራለሁ ጌታ ይሆይ ጻቸው ለቤት ሰቦቻቸው ለበልደረቦቻቸው እስከ ለጠቂያማን በመልካሙ መንገ ለተከተሎቻቸው ወይም ለተከተሏቸው ሁሉ ምራተን ሰላምንና እዝነትን አውርድ ከዚህም በመቀጠል አላህ አዘ ወጀል ባሯቹ ዘወትር ወደሱ ለመቃረብ እንድጥሩ ወደሱ መዞራቸውንም እንዲያሳምሩ ለመገፋፋት ከዘመናት ቀናትን የመልካም ስራ ምንዳ ጥፍድርብ የሚሆንባቸው በጎ ነገሮች የሚበዙባቸውና ደረጃዎች ከፍ የሚሉባቸው ወራቶችን በመለየት አስቀምጧል ልበኛ ሰው ሊባል የሚገባው ታዳ የነዚህን ወራቶች መልካም ማጋጣሚ በሚገባ መጠቀም ወይንም ለመጠቀም ሐሳቡን ያጣራ በነሱም ስራውን ያሳመረ ወይ ጌታው አላህ አዘ ወጀለ በመለስ በጎ ስራዎችን ያበረከተና ያላህን ዝነትና ረራ ኃይለ ማግኘት ጥረት የሚያደርግ ሰው ነው ነብያችን አለይ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ ለጌታችሁ ምረት አድርጉ ወዘመናት ቀናት የዝነት ግዚያት አሉ እነሱም እነሱንም ለማግኘት ጥረት አድርጉ በማንኛውም ግዜ የሚደረጉ ማንኛው ማገልግሎቶች ከነሱ ወይ መነሱ ለማግኘት ጥረት በሚደረግበት ወቅት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ተደርገው የሚደረሱ አገልግሎቶች ምንዳቸው ጥፍድር ይሆናል ማለት ነው እነዚህ አሁን ለነብያችን ወይንም ባለንባቸው ቀናቶች እጅግ ታላቅና ደረጃ በጣም ከፍ ያሉ ከሆኑት መልካም ስራዎች ምንዳቸው የሚበዝባቸው ቀናት ሆናቸው ጥርጥር የለበትም አላህ አዘ ወጀለ በእነዚህ ቀናት የሚፈጸሙ ኢባዳዎች ከነሱ ሌላ ባሉ ቀናት ከሚደረጉ ሰፊ አገልግሎቶች እጅግ በጣም የበለጡ እንደሆኑ አድርጓል አላህ አዘ ወጀለ ይህንን ወቅት ቀናቱን የተከበረና ግዚያቱንም እየላቀ አድርጓል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ እነዚህን ቀናት ትሩፋትና ታላቅነታቸውን ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን የማለባቸው በመሆኑ አረጋግጧል በማለት ማላውን ያደረሰው ወልፈጅር ወላሊን አሽር ወሸፍዕ ወልወትር በማለት ነው ካሉ በኋላ ትርጉሙን በጎ አመላለኩ ባስር ለልቶች በጥንዱም በጣም ራው ማለት ነው ብዙ አነ ቅዱስ ቁርአን ተንታኞች አስር ለሊት የተባሉት የዙል ሕጃ አስር ቀናት የመጀመሪያዎቹ መሆናቸው አንድ አቋም ወስደዋል በእነዚህ ቀናት ማላቀ ታላቁ አላህ ያሰፈረው ታላቅነታቸውንም ለመግለጽ ነው ይላል ይህንንም ታዳ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ወነችው የቅዱስ ቁርአን አንቀጽ አረጋግጦታል ይላል ለነሱም የሆነች ጥቅሞችን ይጣዱ ዘንድ በታዋቂ ቀናቶችም ውስጥ ከአሰማያትና ከዚያም በላይ የሆኑ ምንዳዎች ለማግኘት ከለማዳ አንሰሳዎች የሰጠናቸው ሲሳይ ላይ ያላን ስም ያወስ ዘንድ ይመጣዋል ማለት ነው በእነዚህ ቀናት 
የማንኛውም ሙስሊም አንድ ደስግደት መስዋዕት እንዱም ስግደትና ሌሎችም አገልግሎቶች እንዳቸው ጥፍ ድርብ ይሆናል ከነዚህ ቀና ትርፋት ሌላው ደግሞ አላህ የሚወዳቸው ቀናት መሆናቸው ነው ታላቁ አላህ እነዚህን ቀናት ተወደዱ እንዱም በእነሱ የሚፈጸሙ ስራዎች እንዳቸው እጅግ ታላቅ የሆነ ማድረጉን ሊቃውንት አስፍራ ያችን አለይ ሰላቱ ወሰላምም እንዲላል ነዚህ ቀናት የበለጠ በነሱ መልካም ስራ አላህ ዘንድ እጅግ የሚወደድባቸው ቀናት የሉም ዙልሂጃ 10 ቀናት ማለታቸው ነበር ያን ግዜም ባልረቦች ያላህ መልክተኛዊ ባላህ መንገድ ከመዋጋትም አሉ ሳቸውም አዎ ባላህ መንገድ ከመዋጋትም አንድ ሰው ይወቱንና ገንዘቡን ሰውቶ ከዚያም ባንዱም ያልተመለሰ ሰው ሲቀራሉ በመሆኑም ማንኛውም ሙስሊም በተላዩ የኢባዳ አይነቶች ወደ አላህ አዘ ወጀል ለመቃረብ ዚን ታላቅ ትሩፋትና ሰፊም እንዳ መልካም ማጋጣሚ በሚገባ መጠቀም ይተበከበታል በእነዚህ ቀናት ያላህ አባሮች ወደ አላህ አዘ ወጀል ሊቃረቡባቸው ከሚችሉ ኢባዳዎች መልካም የገንዘብና ያካል አቅም ላለው ሰው ያጅን ስራ ማድረስ ነው ታላቁ አላህ ትርጉሙ አይምትከተለው ወነጨው አንቀጽ ይህን ያጅ ስራ እንደት እንደሆነ አውርቷል ሐጅ ግዚያቶች ታወቁ ወሮች ናቸው በእነርሱም ውስጥ ሐጅን እንዲሰራ ነፍሱን ያስገደደ ሰው ባጁት ሴት መገናኘ ተማመስ መከራከርም የለም ማለት ነው ሐጅ ማድረስ ከስልምና ማዘናት አንዱ መሆኑ ይታወቃል በመሆኑም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲላል ሲት መገናኘትና ማመጽንም ያላደረሰ ሰውና ሐጅን ስራውን ያከናወነ ሰው እናቱ እንደወለደችው ቀኑ ነው ይመለሳል የሐጅ ትሩፋት የላቀ ስነ ምግባርና ለማንም ታላቅ አጋጣሚ ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ሙስሊም በአላህ ፍራቻ ይታነጻል የመንፈሱንም እንዱ አጠቃላይ የልቡን መልካም እና መጥፎ አለይቶ ለመከታተል ይችላል እንደራስ ሰዎችን ማስቀደም እንዱም ፍላጎትና ስሜቱን መቆጣጠር የሚችልበት ደረጃ ላይም ይደርሳል እዚህ ላይ ለናረጋግጠ የሚገባ ነገር ቢኖር ያጅ ኢባዳ ለዓለም ሁሉ የሚተላለፍ የሰላም መልእክት መሆኑን ነው ሐጅ በአጠቃላይ መልኩ ጻጥታን ሰላምንና አደንነትን ያቀፈ ኢባዳ ነው አንድ ያጅ ስራ የጀመረ ሰው አይጨቃጨቅም አይከራከርም አውሬንም እንዲደነብር አያደርግም ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በእነጨው አንቀጽ ይህን ጉዳይ አረጋግጦታል እናንተ ያመናችሁ ሆይ እናንተ ባጅ ስራ ውስጥ ስትሆኑ አውሬና ትግደሉ ማለት ነው በእነዚህ ቀናት በዚህ ቦታ የሰው ልጅ ሰላም እንዲያሰፈን እንዲሁም ሰዎችን አልፎ ጽዋትና አትክልትንም እንዲያካትት ተዘዘ መሆኑን ሊቃውንት ገልጸዋል ረያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲላል አላህ አዘ ወጀለ ይሄንን ወር ናቦታ አርማ አድርጓል እሾኩ አይቆረጥም ባውሬም ጉዳት ማድረስ አይፈቀድም እንዱም ይወደቀ ገንዘብ ባለቤቱን ለማፈላለግ እንጂ አይነሳም ይም ለአንድ ሙስሊም ከአጅ ከተመለሰ በኋላ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በእንሰሳትና በእጽዋትም ላይ ረራህ እንድኖረው ያደርጋል ይላል ወነተኛ ሙስሊም ማለት የሰው ልጅ ከሙስሊሙም ሆነ እንዱም ሌሎች ተንኮሉ የዳኑ ናቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጨረሻ ድስኩራቸው እንዲላል ንቁ ምን ማን እንደሆነ ልንገራቸውን ሰዎች በገንዘባቸው በህይወታቸው እነት የጣሉበት ሰው ነው ሙስሊም ማን እንደሆነ እንገራችሁን ያ ሙስሊሞች ከጁ እንዱም ከመላሱ ተንኮል የዳኑ ነው ያ ሃይማኖት ተጋዳይ ማላት ማን እንደሆነ ስለንገራችሁ ያ መንፈሱን ታግሎ ያሸነፈ ሰው ነው ያ ሃይማኖት ስደተኛ ማን እንደሆነ ልንገራችሁን ያ ወንጀልን በመተው ወደ ታላቁ አላህ ተዛጅነት የተሰደተ ሰው ነው አንድ ያላ ባሪያ ወደ ጌታው ከመቃረባቸው በላጅ ስራዎች መካከል በእነዚህ የተከበሩ ቀናት ጾምን ማድረስ አንደኛው ነው 
ጾም ከበላጭ ባዳዎች አንደኛው እና ከተአላ መቃረብ ያጅክ ታላቁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የራሱ እንደሆነም ገልጿል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንድብላዋል ያ ደም ልጅ ስራ ሁሉ የራሱ ነው ከጾም በስተቀር እሱ ሲኔ ነው እኔ በራሴ ምንዳው ንሰጣለሁ ደም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲስ እንድብላዋል በአላህ መንገዳ እንድቀን የጾመ ሰው አላህ ከሱና ከወንጀሉ ወይም ከጋነም መካከል 40 አመት ወይም ወራቶች ይያል ያራርቀለታል በመሆኑም አንድ ሙስሊም በነዚህ በዘጠኙ ዙልሂጃ መጀመሪያ ቀናት የተቻለውን ያል ሊጾም ይገባል በተለይም ደግሞ ያጅ ስራ ያለው ያዘ ሰው ሆነ በአረፋ ቀን መጦም እጅግ በጣም እየተወደደ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያረፋ ቀን መጾም አላህ አንድ ያለፈ አመት እንዱም ሌላ የሚመጣ አመት ወንጀል እንዲማርበት ተስፋ ይደረግበታል ብለዋል ያረፋ ቀን አላህ አዘ ወጀለ ባሮቹ ላይ እዝነት ምረትና ከእሳት ነጻ መሆን የሚቸርበት ቀን ነው በዚህ ቀን አላህ ጸሎት ወይንም ጸሎት በሚደረግበት ወቅት ተቀባይነቱ የተረጋገጠም ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲላል ካረፋ ቀን የበለጠ አላህ ባሪያን ከሰአት ንጻ የሚያደርግበት ቀን አንድም ቀን የለም እሱ ይቀርብና በዝነቱ በነሱ መላእክቶች ላይ ይፎክራል ይቀን አላህ በሱ እምነት ሙሉ ያደረገበት ተድላንም ያሟላበት ቀን ነው ከርሳቸው አላህ ወደድና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ከለታት አንድ ቀን አንድ አይሁድ እንዲ ሲል ጠየቃቸው የመምናን አዛጅ ሆይ ናንተ በመሳፋችሁ የምታነባት አንድ ታንቀጻለች በእኛ ባይሁድ አላህ በትወርድ ኑሮ ያን ወረደችበትን ቀን የሚከበር ባል አድርገን ባያዝ ነው ነበር አሉ። ሳቸው ምትኛው አንቀጽ ማለት ነው በማለት ጠየቁት። እሱም እንደዚህ የምትለው አንቀጽ አልየውም አከመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአተመምቱ አለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም ኢስላም ዲና የምትለው አላ። ጥሙም ዛሬ አይማኖታችሁ ለናንተ ሞልቻለሁ ጸጋየንም በእናንተ ፈጸምኩ ለናንተም እስላም ከአይማኖት በኩል ወደድኩኝ ማለት ነው። እርሳቸውም አላህ ይወደድላቸውና እንደዚህ አሉ። ይህ ጫንቀጽ ወረደችው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባረፋ ቁመው የጨረሻ ዲስኩር ባደረሱበት ቀን አርብ ቀን ነው የነንም አውቀናው አላሉት። ማንኛ ሙስሊም በነዚህ ቀናት አላህ አዘ ወጀለን በሰፊው ሊያሳ ይገባል። አላህን ማውሳት እጅግ በጣም ታላቅ ምንዳ የሚያስገኝ ነው ታርጉሙ አይምትከተለው አባወና አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ አረጋግጧል ሷም እነሱ እነዚያ ያመኑ ልቦቻቸውም አላህን በማውሳት የሚረኩናቸው ንቁ አላህን በማውሳት ልቦች ይረካሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል በነዚህ 10 ቀናት የበለጣ አላህ ዘንድ እጅግ የተላላቅ የሆኑ እንዱም እሱ ዘንድ በእነሱ በጎ ስራዎች እጅግ የተወደዱ ቀናት የሉም በእነሱም ተሐሊልን ተክቢርና ተሐሚድን አብዙ እንዳቹ የበረከተ ይወናልና ማለት ነው በመሆኑም ማንኛውም ሙስሊም በእነዚህ ቀናት ያላን ተላቅነት በመግለጽ ድምጹን ከፍ አድርጎ ተከብራ ማድረስ የተወደደ ይወናል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲላል ንቁ ከስራችሁ ሁሉ የበለጠ ይወነውን በደረጃም ከፍ ያለውን ንጉሳችሁ ዘንድ የጠራ የሆነውን ለናንተ ወርቅና ብር ከመስጠት የበለጠውን ጥላቶቻችሁን አግኝታችሁ አንገቶቻችሁን ከሚመቱና አንገቶቻችሁንም ከመምታት የተከበረ የሆነውን መግባር ልንገራችሁን አሉ። ባልደረቦችም ይሁን ይንገሩና አሉ። ሳቸው ማላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማውሳት ነው በማለት መለሱ። ቅርሳቸው አላህ ወደድና ማዓዝ ብን ጀበል እንደዚህ ብለዋል ለአንድ ሰው አላህን ከማውሳት የበለጠ ከእሳት የሚያርቀው ነገር የለብ ያአምናለሁ ይንን ቃልን ተናገርኩኝ ለኔና ለናንተም ምህረትን ከታላቁ አላህ ዘንድ ለምናለሁ ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ አላህ ይገባው ያአላህ ዘነትና ሰላም በነብያችን በመልክተኞች መጨረሻ በመሆኑት ላይ ይወረድ በሳቸው በሰውቻቸው እንደዚሁ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ በእነዚህ ቀናት አንድ ያላህ ባሪያ ወደ ጌታው ከመቃረብባቸው ተላላቅ ስራዎች አንዱ ኡድሂያ ማድረስ ነው ኡድሂያ ማድረስ ከአላህ አዘ ወጀለ ሃይማኖት መመልከቻዎች ወይንም 
መላያዎች አንደኛው ነው ኢብራሂማዊ እምነት እንዲሁም የነብያችን ፈለግ ማስረጃም እንደሆነ የእምነቱ ሊቆች ተቁማሉ ታላቁ አላህም ትርጉሙ አይመከተለው በእነቹ አንቀጽ አብራርቷል የነው ነገሩ ያላህንም የሃይማኖት ምልክቶች የሚያከብሩ እርሷ ቅልቦቻቸው የሆኑ ጥንቃቄ ናት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለወድ ሀያተ ጠይቀው መልስ ሲሰጡ እንዲብላል ያ አባታችሁ የኢብራሂም ፈለግ ነው ዱም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ብላል የሰው ልጅ በናርቀን ከመሰራቸው እጅግ በጣም መልካም ከሆኑና አላህ ከወደዳቸው ስራዎች ወድህያ ከመጣ አለ የበለጠ ስራ አይደለም ወድህያ አርድ መፋቃቀር መተዛዘን ከባበርና ከማህበረሰብ አባላት መካከል ጠንካራት ስስር እንዲኖር ከመያደርጉ የማህበራዊ ትብብር ግልጽታ አንዱ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዝብ ዘንድ ችግር መስፋፋቱን ባዩ ጊዜ እንዲያሉ ከናንተ መካከለ ይህያር ዴት አለሰው ከሱ ምንም ካይገን ሶስተኛ ቀን እንዳይነጋበት አሉ በቀጣዩ አመት ባልደረቦቻቸው ባለፈው አመት እናድርግን ሲሉ ያላህ መልክተኛን ጠየቁ ጻቸው ብሉ ለዳም ጽዋት ስጡ ከፊሉንም አስቀምጡ በዚያ ባለፈው አመት ችግር ስለነበረ በወድህያርዳቹ ሰዎችን እንድትረዱ አስብ የነበረ አሉ። ይንም ማለትም ሀገር ችግር በሌለበትና ምግብ በተተረፈረፈ ጊዜ ብሉ ከፊሉንም አስቀምጡ የሚለው የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ይቀደማል ማለት ነው። ችግር በሚኖርበት ደግሞ ከናንተ መካከለ ወድህያ ጣለ ሰው ከርዱ ምንም ነገር ያለ ሶስተኛ ሌሊት እንዳይነጋበት የሚለው ይቀደማል ማለት ነው። እንዱም እንደሚታወቀው የውድህያ ማረድ ወይንም በርድ የሚረጋገጥ በመሆኑ ለወገኖች ርዳታ ለመስጠት ዋጋውን በመስጠት የሚረጋጋጣ እንዱም የኛው ሰዎች ክብራቸው ሳይነካ የተላዩ ችግሮች ያሉባቸው ሰዎችን በመለየት የሚدرس በመሆኑ ጥቅሙ እጅግ በጣም ሰፋ ያለን ይላል ማንኛው ሙስሊም ጥቅማቸው በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ የሚሆኑ የተለያዩ መልካም ስራዎችን በማንኛውም ቀን በተለይም ደግሞ በእነዚህ አሁን ባለንበት አቃናት ሊፈጽም ይገባል አንድ ሰው ይንን በሚያደርግበት ወቅት ታላቅ ምንዳ እንደሚያገኝ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጧል እናንተ ያመናችሁ ወይ በርሱ ውስጥ ሽያጅ እንዱም ሌሎች ነገሮች ወደማይ ፈጸሙባቸው ነገሮች ከመምጣት በፊት ከሰጠናችሁ ነገር ለግሱ ካዶችም ነሱ በዳዮች ነሱ ናቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገንዘብ በመስጠት ወይንም ምጽዋት በመስጠት በማንኛውም መልኩ ሊጎዳ ይችላል ማለታቸው ተወርቷል እኛ ባሁን ወቅት መተጋገዝ መተባበር ይለሎችን የታመረዳት ጅጉን ያስፈልጋናል የውም እንዲ የሚለውን የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃል ለመታዘዝ ነው ሙስሊም የሙስሊም ወንድም ነው አይበድለውም አሳልፎ አይሰጠውም የወንድሙን ጉዳይ ለማውጣት የቆመ ሰው አላ ጉዳዩን ያውጣለታል ከአንድ ሙስሊም ጭንቀን ያቃለለ ሰው ቂያማ ቀን ወይም ጭንቀቶች አንደኛውን ያቃለለታል አንድ ሙስሊምን ከማጋለጥ ይታቀበ ሰው ፈጥንሳየ ቀን አላ ያጋለጠው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምም እንዲብላል አንድ ቀን ማንኛው ሙስሊም ምጽዋት መስጠት አለበት አሉ። ባልደረቦችም ያላ መልክተኛው የገንዘብ ባይኖረው ሲሉ ጠየቁ። በእጁ ይስራ ከዚያ ምራሱን ይጥቀም ምጽዋትም ይስጥ አሉ። እነሱም ባገኝስ በማለት ጠየቁ። ሳቸው ባለ ጉዳይን የተጨነቀነ ይገዛሉ። እነሱም ባይችል ሲሉ ጠየቁ። ሳቸው ጉለታን ይዋል ተንኮልንም ከመፈጸም ይታቀብ ይህ ለሱ መጽዋቱ ነው አሉ። ጌታዬ ወይ አንተን እንድናወሳ እንድናመሰግን ይባዳንም እንድናሳምር እገዘን አሜን